ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் தோனா விகாஸ் இந்த சேனலில் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஃபார் தெலுங்கு இன்ஜினியரிங் டூ பிஃபோர் அண்ட் யூ இந்த எக்ஸாம் இதை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் வந்து என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒன்றுலேருந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் யூனிட் லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி கொஷின்ஸ் அட்டம் பண்ணணும் இப்போ என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க என்னென்ன எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணுன்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன் பை ஒன்று அதில் பார்க்கலாம் ஸோ யூனிட் வைஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ எடுத்து கொடுத்தவங்க வந்து மிஸ்டர் குமரேசன் சார் கேட்டதுக்காக ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காரு தேங்க்ஸ் டு குமரேசன் சார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் ஸ்டீம் நாசல் இந்த ஸ்டீம் நாசலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துலாம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசல் டைப்ஸ் டைப்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் ஸ்டீம் ஃப்ளோ த்ரூ நாசல் அண்டு மெட்டா ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ இந்த டாப்பிக்லாம் இருக்குது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெரிவேஷன் டெரிவேஷனில் பற்றி நாலு டெரிவேஷன் இருக்குது எக்ஸிட் வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி தென் மேக்ஸிமம் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் அண்ட் மேக்ஸிமம் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் மேக்ஸிமம் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் கிரிட்டிகல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ தானே இருக்குது இதில் நீங்கள் ஒரு நாலு நீங்கள் டெரிவேஷன் படிச்சிங்க அப்படின்னா கிரிட்டிகல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆயிரும் ஸோ இதில் முக்கியமாக டெரிவேஷன் அப்புறம் வந்து எது முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாஸ் ஈஸியும் திறமோ டெனமிக்ஸ் சாரி பாஸ் ஈஸியும் திறமல் இன்ஜினியரிங் டூ வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து இதில் கொடுக்குறேன் இப்போ என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது என்னென்ன கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அதை வந்து வீடியோ இதில் பார்க்க போகிறோம் டூ சென்ட் ரவுண்ட்ஸில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் நாசல் இந்த நாசலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாசல் வித்வுட் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இல்லை அப்புறம் வித் ஃப்ரிக்ஷன் ஒன்று இருக்குது நாசல் வித்வுட் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த அனலிட்டிகல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அனலிட்டிகல் மெத்தடில் ஸ்டீம் டேபிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் யூனிட் எல்லாம் கொடுத்தா என்ன டூ ஃபேண்ட் கேட்பாங்க அப்படின்னா கிரிட்டிகல் ப்ரெஷர் ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸிட் வேலாசி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு அதுக்குரிய ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே இந்த ஃபார்மலாக மட்டும்தான் ஒரு கிரிட்டிகல் ப்ரெஷர் இந்த ஃபார்மலாக மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் ரொம்ப கம்மியான ஃபார்ம்லாம் தான் இருக்குது ஸோ கிரிட்டிகல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ எக்ஸிட் வெலாசிட்டி அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் ஏரியா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ரேஷியோ ஆஃப் அவுட்லெட் அண்ட் இன்லெட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு டூ ஃபைனில் இருக்கும் நீங்களும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஈஸியாக ஸ்டீம் டேபிள் யூஸ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு இல்லை உங்களுக்கு ஸ்டீம் டேபிள் யூஸ் பண்ணி கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கிராஃபிகல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிராஃபிகல் மெத்தட் தான் இருக்கலே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஆனால் கிராஃபிகல் மெத்தடில் நீங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் அக்யூரஸ் அக்யூரஸ் அதிகமாகணும் கரெக்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த சார்ட் வந்து எங்கே கரெக்டாக மீட் ஆகுது கரெக்டாக பார்க்கணும் ஸோ கிராஃபிகல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மூலையை சார்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மூலையை சார்ட் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்லையும் இந்த மாதிரி மூலையை சார்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டயராம் கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டு தான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்து நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாசல் பாலம் வித் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபஸ்ட் ரிசோர் இதில் வித் ஃப்ரிக்ஷன்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அனலிட்டிகல் மெத்தட் கிராஃபிகல் மெத்தட் இருக்குது ஸோ அனலிட்டிகல் மெத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டேட்டா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா கிரிட்டிகல் ப்ரெஷர் ரேஷியோ எக்ஸிட் வெலாசிட்டி அப்புறம் நாசல் எஃபிஷியன்சி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாசல் எஃபிஷியன்சி வரும் அப்புறம் வந்து நாசல் எஃபிஷியன்சி ஃபார்மில் கீழே கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் எக்ஸிட் ஏரி எக்ஸிட் ஏரியா அதே மாதிரி கிராஃபிகல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிராஃபிகல் மெத்தடில் மூலையை சட்டி யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டயராம்ஸ் வந்து மூலையை சட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போட்டு காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தான் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு மூ கிராஃபிக் மெத்தில் போடும்போது ரொம்ப பெரிய ஸ்டெப்ஸ்லாம் வராது உங்களுக்கு பேஜையும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் யூனிட் டூ பாய்லர் இந்த பாய்லர் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன தியரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் இந்த பாய்லர் பாயில் டைப்ஸ் ஆஃப் பாய்லர் லோ ப்ரெஷர் மீடியம் ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் பாய்லர் இருக்குது தென் பாய்லர் மவுண்டிங்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாய்லர் அக்சசரிஸ் அண்ட் பாய்ல் ஆஃப் இதெல்லாம் தியரிஸ் இவ்வளோ தியரிஸ் இருக்குது அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் பாய்லர் பாயில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் பாய்லர் அப்படின்ற டாபிக்கில் வைக்கல ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் அது என்னென்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி
ரெசிடுவியல் ஹீட் ரெக்கவரி இதான் ஹெட்டிங் இதில் பார்ட் ஏல பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிமெம்பர் எல்லாமே அவ்வளோதான் இருக்கும் கொஷின்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிமெம்பர் அவ்வளோதான் இருக்கும் அப்ளைன்ற லெவலுக்கு வந்து போகாது ஸோ பார்ட் பியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாப்பிங் அண்ட் பாட்டமிங் டைப்ஸ் ஆஃப் கோஜனை சிஸ்டமில் வந்து கேஸ் செர்பின் கேஸ் செர்பின் கோ ஜென்ரேஷன் ஓப்பன் கோ ஜென்ரேஷன் க்ளோஸ் அந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப் கோ ஜென்ரேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீசல் பவர் பிளான்ட் இந்த மாதிரி தான் டீசல் பவர் பிளான்ட் இருக்கும் ஸ்டீம் டர்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோ ஜென்ரேஷன் இது டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஹீட் பைப் ரிசிப் ரெக்குப்ரேட்டர் ரீஜென்ரேட்டர் ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸில் இருக்குது அப்புறம் ஹீட் பம்ப் இதெல்லாம் ஹீட் பம்ப் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்பௌண்ட் ப்ராசஸ் பற்றி கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து பிவிஎன் டிஏ டிஎஸ் ஏற அமைச்சு அப்புறம் வந்து கேட்பாங்க அதில் வந்து பிவி டிஎஸ் வச்சு ட வரைஞ்சு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பாயில் வந்து இந்த கான்சன்ட் ப்ரெஷர் அடிஷன்லேருந்தும் டர்பைன்லேருந்து ஐசோ ஐசோன்ட்ரிக் எக்ஸ்பேன்ஸ் மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ ஸ்டீம் டேபிளில் யூசேஜில் வந்து ஸ்டீம் டேபிள் யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் எப்படி வேலை எடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் அவங்க பார்த்து சொல்லணும்னா ஹை டிமாண்ட் நார்மல் டிமாண்ட் ஜென்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் இதுலேருந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சொல்லலாம் ஹை டிமாண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு டேராம் போட்டு அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது கொடுத்துட்டாங்க ப்ரொசீஜர் கொடுத்துட்டாங்க இதோட பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றத அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷனில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேஷன் என்னென்னு படிச்சுக்கங்க அப்புறம் ரெஃப்ரிஜர் யூனிட் இந்த டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க அப்புறம் சிஓபினா என்ன ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் அதை பற்றி என்ன ரெஃப்ரிஜரன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து கேக்ரிஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேஷன் ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் எப்படி வந்து அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுங்க அவர் எந்த அழுப்பு எந்த பற்றி கேட்பாங்க இல்லை ஒரு சில இதில் கொடுப்பாங்க ஒரு சில இதில் வந்து இந்த ஃப்ரையான் ஒரு ரேடை கொடுத்துட்டு இதோட கேக்ரிஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்லாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஓபிலேருந்து ப்ராப்ளம் நிறையா வரும் டிஃபைன் சிஓபி ஆஃப் சிஸ்டம் கேட்பாங்க ஸோ சிஓபி அப்படின்னா வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் எஃபெக்ட் போய் ஒப்டன் இதுதான் ஃபார்ம்லாம் அப்புறம் அதை பவர்லேருந்து கேட்பாங்க சிஓபி பவர் ரெண்டு வச்சு தான் ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கங்க அப்புறம் ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டை வந்து நேம் வச்சு கேட்பாங்க அப்புறம் ரெஃப்ரிஜரேட் அண்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு கேட்பாங்க என்னென்ன டேட்டா கொஸ்டினில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு டெம்பரேச்சர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டென்ஸ் டெம்பரேச்சர் எவாப் டெம்பரேச்சர் ரெண்டு டெம்பரேச்சர் கொஷனில் கொடுத்துருந்தா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேஷன் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஈஸியாக இருந்தும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் டு ட்ரை ஆர் சூப்பர் வெட் கம்ப்ளீஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ட்ரையில் இருக்கா சூப்பர் வெட் இருக்கா அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தா ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷனில் வந்து ஒரு தியரி பாட் இருக்குது இந்த தியரியை பார்த்திங்க அப்படின்னா வேப்பர் கம்ப்ரஷர் ஃப்ரிஜ் சிஸ்டம் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் அப்புறம் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ரிஜ் சிஸ்டம் இது இருக்குது இதில் இதுலேருந்து தேரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் திஸ் ஒன்றுங்கிட்டு நான் ஒரு டயராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிங்க மேக்ஸிமம் தேரி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம தெர்மல் இன்ஜினியர் ஒன்றில் பாஸ் ஈஸி வெயில் சொல்லியிருக்கோம் அதிகமான தேரி வந்து தெர்மல் இன்ஜினியர் ஒன்று மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ தேரியும் பார்த்துக்கங்க ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனிங்கில் தியரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷன் என்ன அப்புறம் சைக்ரோமெட்டிக் டைம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அவர் சைக்ரோமெட்டிக் ப்ராசஸ் இல்லை என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குன்னு படிச்சுக்கங்க சென்சிபிள் ஹீட்டிங் சென்சிபிள் கூலிங் ஹிமிடிஃபிகேஷன் டிஹிமிடிஃபிகேஷன் ஹீட்டிங் அண்ட் ஹிமிடிஃபிகேஷன் கூலிங் அண்ட் டிஹிமிடிஃபிகேஷன் அடிபடி டைம் மிக்சிங் இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷன் சம்மர் ஏர் கண்டிஷன் விண்டர் ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்குது அண்ட் கூலிங் டவர் கூலிங் டவர் பார்த்திங்க பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் டேப் ஃபோர்ஸ் டேப் இன்டிஜுவல் டேப் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் சொல்ல இதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் பாசி இசை வீடியோ வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அப்புறம் அதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நீங்கள் பார்
இஃப் இது மூணுமே கண்டிப்பாக இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகக்கூடாது இது மூணுமே கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ரீம் டேபிள் மூளை சார்ட்டு அப்ரிஜின் டேபிள் ஸோ எல்லாமே மூணும் கம்ப்ளீட்டாக வேணும் இது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மூணுமே கண்டிப்பாக வேணும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்குலேட்டர் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கலாம் சொல்லி போகிறாங்க இவ்வளோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க கால்குலேட்டர் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க எக்ஸாமுக்கு பக்கத்தில் வாங்கினா இது போகாதீங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட்டு இப்போ படிங்க எந்த ஆர்டரில் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா யூனிட் ஈஸியாக இருக்கிறனால ஃபார்மில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது எப்படி டேட்டா எடுக்கணும்னு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் யூனிட் ஒன்லேருந்து வரிசையாகவே யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ அண்ட் யூனிட் ஃபோர் அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் இந்த ஆர்டர்லேயே படிங்க படிச்சுன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம் ஆர்டர் அட்டம் பண்ணுறதும் இந்த ஆர்டரில் அட்டம் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் வந்து கம்பல்சரி நல்லா படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க்கில் நீங்கள் வந்து கஷ்டமாக இருக்கு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மார்க் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியாது டூ மார்க் கம்பல்சரி படிச்சாகணும் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா பழைய மெத்தட் படி பழைய எக்ஸாமினேஷன் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு யூனிட் படித்தா போதும் இப்போ நீங்கள் முன்னாடி எப்போ சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக நாலு யூனிட் படித்தா மட்டும் தான் உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் டூ மார்க் கூட சேர்த்து ஸோ நாலு யூனிட் கம்பல்சரி படித்தாகணும் அதில் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நல்லா படிங்க நல்லா எழுதுங்க நல்லா பாஸ் ஆகுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவையான கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனல் சப்போ